हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस इस वीडियो में मैं आप लोगों को एम टी टू लीनियर अल्जबरा के अंतर्गत तो जून 2020 में ग्रामर सब रूल पर बेस्ट पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन में एक लीनियर सिस्टम दिया हुआ है और उसे क्रैमर्स रूल के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता और यदि किया जा सकता है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे वह पूछा गया है क्रैमर्स रूल पर बेस्ट क्वेश्चन प्राय हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए स्टूडेंट्स क्रैमर्स रूल के द्वारा किसी लीनियर सिस्टम को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे अच्छी तरह से सीख लें कैन द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम बी सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल वाई और वाई नॉट फर्दर इफ क्रैमर्स रूल इज एप्लीकेबल यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम इफ द रूल इज नॉट एप्लीकेबल यूज द गोसियन एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व इट तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि इस सिस्टम को हम क्रैमर्स रूल के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन सिस्टम इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू बी वेर ए इज इक्वल टू तीनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल्स हैं उनका कोफिशियंट हमें लेना है यहाँ वन वन और थ्री वन वन थ्री यहाँ वन माइनस वन माइनस फोर वन माइनस वन माइनस फोर यहाँ माइनस टू माइनस वन और माइनस फाइव इसके बाद x इज इक्वल टू एक्स किसके बराबर है तो यह लीनियर सिस्टम किसके टर्म्स में है किन वेरिएबल्स के टर्म में है x, y और z के टर्म्स में और यहाँ एंड b इज इक्वल टू क्या b का वैल्यू आर एच एस में हमें यहाँ जो दिया हुआ है उसे ले लेना है ये तीन मैट्रिक्स हैं ठीक है अब यहाँ पर यह पता करने के लिए कि इस सिस्टम को हम क्रैमर सरूल के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं या नहीं इसके लिए हमें ए का डिटर्मिनाट निकालना होगा यदि ए का डिटर्मिनाट जीरो नहीं आता है तब हम कहेंगे कि इसे क्रैमर सरूल के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है यदि जीरो आता है तो क्रैमर सरूल के द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनाट निकालते हैं ए का डिटर्मिनाट को हम डी के द्वारा शो करेंगे डी इज इक्वल टू डिटर्मिनाट ऑफ ए तो यहाँ हो जाएगा हमें इज इक्वल टू वन वन थ्री वन माइनस वन माइनस फोर यहाँ माइनस टू माइनस वन और माइनस फाइव इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस फाइव प्लस फाइव फिर माइनस माइनस वन इंटू माइनस फोर प्लस फोर यहाँ आ जाएगा फोर फिर यहाँ माइनस वन इंटू वन इंटू माइनस फाइव माइनस फाइव फिर माइनस माइनस टू इंटू माइनस फोर प्लस एट फिर यहाँ प्लस थ्री वन इंटू माइनस वन माइनस वन फिर माइनस माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू वन इंटू फाइव माइनस फोर वन हो जाएगा वन माइनस फाइव माइनस एट माइनस थर्टीन हो जाएगा फिर यहाँ प्लस थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा वन इंटू वन वन माइनस वन इंटू माइनस थर्टीन प्लस थर्टीन हो जाएगा फिर प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस नाइन तो यह हो जाएगा वन प्लस थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन माइनस नाइन इज इक्वल टू फाइव जो कि जीरो के इक्वल नहीं है इसीलिए हम क्या कहेंगे कि इस सिस्टम को क्रैमर्स रूल के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है दे फोर दिवन सिस्टम कैन बी सॉल्व बाई क्रैमर्स रूल अब आगे
आगे हम क्या करेंगे हम यहाँ पर मैट्रिक्स ए में पहले कॉलम को बी के द्वारा रिप्लेस करेंगे और तब जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका हम डिटर्मिनाट निकालेंगे और उसे हम डी वन कहेंगे ठीक है डी वन इस तरह से डी टू डी थ्री निकालना है ठीक है डी वन यानी कि पहले कॉलम को मैट्रिक्स ए के पहले कॉलम को हम यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं बी के द्वारा यहाँ पर वन वन माइनस टू की जगह क्या लिखेंगे जीरो थ्री वन बाकी ये दोनों एज इट इज रहेगा यहाँ लिखेंगे जीरो थ्री वन फिर यहाँ आ जाएगा वन माइनस वन माइनस वन थ्री माइनस फोर माइनस फाइव ठीक है तो अब यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा जीरो इंटू माइनस वन इंटू माइनस फाइव प्लस फाइव माइनस माइनस वन इंटू माइनस फोर प्लस फोर फिर यहाँ माइनस वन इंटू थ्री इंटू माइनस फाइव क्या हो जाएगा माइनस फिफ्टीन फिर यहाँ पर माइनस वन इंटू माइनस फोर क्या हो जाएगा माइनस फोर तो माइनस फोर इस माइनस से गुना होकर प्लस फोर हो जाएगा फिर यहाँ पर प्लस थ्री इंटू थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री फिर यहाँ माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस वन वह माइनस वन इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस वन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा जीरो इंटू फाइव माइनस फोर जीरो ही होगा फिर यहाँ पर माइनस वन इंटू माइनस फिफ्टीन प्लस फोर क्या हो जाएगा माइनस इलेवन फिर प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू हो जाएगा यहाँ हो जाएगा माइनस वन इंटू माइनस इलेवन प्लस ट्वेल्व फिर प्लस माइनस माइनस थ्री इंटू टू सिक्स तो यहाँ पर सॉरी माइनस वन इंटू माइनस इलेवन प्लस इलेवन होगा तो इलेवन माइनस सिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर फाइव ठीक है अब हम डी टू निकालेंगे यानी मैट्रिक्स ए में हम दूसरे कॉलम को बी के द्वारा रिप्लेस करेंगे इसे बी के द्वारा रिप्लेस करेंगे तब जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका डिटर्मिनाट निकालेंगे यहाँ पर डी टू वन वन माइनस टू दूसरे कॉलम को बी के द्वारा रिप्लेस कर देना है जीरो थ्री वन फिर थ्री माइनस फोर माइनस फाइव तो अब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा अब इसका डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं तो इज इक्वल टू वन इंटू थ्री इंटू माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन फिर माइनस वन इंटू माइनस फोर माइनस फोर तो माइनस फोर इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस फोर हो जाएगा फिर यहाँ पर माइनस जीरो इंटू वन इंटू माइनस फाइव माइनस फाइव हो जाएगा फिर माइनस माइनस टू इंटू माइनस फोर प्लस एट हो जाएगा फिर यहाँ पर प्लस थ्री इंटू और वन इंटू वन वन फिर माइनस थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो इस तरह से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा इज इक्वल टू वन इंटू माइनस फिफ्टीन प्लस फोर माइनस इलेवन हो जाएगा फिर माइनस जीरो इंटू माइनस फाइव माइनस एट तो जीरो से मल्टीप्लाई होने हो करके तो जीरो ही हो जाएगा यहाँ पर इसलिए हम डायरेक्ट इस टर्म को लेते हैं प्लस थ्री इंटू सेवन प्लस थ्री इंटू सेवन यहाँ हो जाएगा माइनस इलेवन प्लस ट्वेंटी वन यहाँ हो जाएगा क्या प्लस टेन ठीक है अब हम निकालेंगे डी थ्री यानी कि मैट्रिक्स ए में थर्ड कॉलम को बी के द्वारा रिप्लेस करेंगे और फिर उसका हम डिटर्मिनाट निकालेंगे इसे रिप्लेस करना है यहाँ पर वन वन माइनस टू वन माइनस वन माइनस वन और इसे हमें यहाँ रिप्लेस करना है और लिखना है जीरो थ्री वन ठीक है तो यहाँ क्या प्राप्त होगा वन इंटू माइनस वन इंटू वन माइनस वन फिर यहाँ माइनस माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री तो यहाँ माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा फिर यहाँ माइनस वन इंटू वन इंटू वन वन माइनस माइनस टू इंटू थ्री माइनस सिक्स तो यहाँ माइनस माइनस प्लस सिक्स हो जाएगा फिर यहाँ प्लस जीरो इंटू वन इंटू माइनस वन माइनस वन फिर यहाँ माइनस माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू हो जाएगा तो यहाँ प्लस माइनस माइनस टू ठीक है 
तो यहाँ पर हो जाएगा वन इंटू माइनस वन प्लस थ्री टू फिर यहाँ माइनस वन इंटू वन प्लस सिक्स सेवन प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो ही होगा यहाँ जो भी वैल्यू हो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो तो यहाँ टू माइनस सेवन इज इक्वल टू माइनस फाइव अब हम यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एक्स कैसे निकलेगा तो यहाँ पर डी वन बाई डी के द्वारा डी वन का वैल्यू हमें क्या हो प्राप्त हुआ है फाइव और डी का वैल्यू क्या है डी का भी वैल्यू हमें फाइव प्राप्त हुआ तो फाइव से फाइव वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा इसके बाद वाई वाई कैसे निकलेगा डी टू वाई डी डी टू हमें कितना प्राप्त हुआ है डी टू हमें प्राप्त हुआ है टेन टेन बाई डी फाइव फाइव से टू टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो इसके बाद जेड निकाल लेंगे डी थ्री बाई डी डी थ्री हमें कितना प्राप्त हुआ है माइनस फाइव डी फाइव प्राप्त हुआ है फाइव से फाइव वन टाइम में कैंसिल यानी कि माइनस वन ठीक है तो इस तरह से हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू ग्रामर से रूल के द्वारा प्राप्त हो जाता है वाई इज इक्वल टू टू एंड जेड इज इक्वल टू माइनस वन ओके स्टूडेंट्स इस तरह से हम ग्रामर से रूल के द्वारा किसी लीनियर सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं हमें सबसे पहले दिए हुए लीनियर सिस्टम की सहायता से ए एक्स और बी का वैल्यू तीनों मैट्रिक्स पता कर लेना है ए एक्स और बी और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे यदि वह नन जीरो आता है तब हम इस ग्रामर से रूल का यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए का डिटरमिनेंट हमें क्या प्राप्त हो रहा है फाइव प्राप्त हो रहा है यानी कि जीरो नन जीरो प्राप्त हो रहा है इसीलिए हम ग्रामर से रूल के द्वारा इसे सॉल्व करेंगे अब आगे क्या करेंगे तो हम यहाँ पर मैट्रिक्स ए में फर्स्ट कॉलम को बी के द्वारा रिप्लेस कर देंगे ठीक है और उसका जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे और उसे डी वन कहेंगे इसी तरह से फिर मैट्रिक्स ए के दूसरे कॉलम को हम बी के द्वारा रिप्लेस करेंगे और जो प्राप्त होगा मैट्रिक्स उसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे जिसे हम डी टू कहेंगे ठीक है और फिर अंत में मैट्रिक्स ए के तीसरे कॉलम को भी बी से रिप्लेस करेंगे मतलब मैट्रिक्स ए के तीनों कॉलम को वन बाई वन हमें बी से रिप्लेस करना है और जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है ठीक है इस तरह से हमें तीन डिटर्मिनेंट प्राप्त होते हैं तीनों मैट्रिक्स के डी वन डी टू और डी थ्री और तब जाकर हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू इसी फॉर्मूला की सहायता से निकाल लेना है एक्स इज इक्वल टू डी वन बाई डी वाई इज इक्वल टू डी टू बाई डी जेड इज इक्वल टू डी थ्री बाई डी इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर एक्स का वैल्यू वन वाई का वैल्यू टू जेड का वैल्यू माइनस मिलता है ओके स्टूडेंट्स Thanks for watching